Vamos a proceder a la resolución de un ejercicio donde tenemos que hallar el valor de la intensidad y la tensión en cada una de las resistencias. El circuito se caracteriza porque va a tener tres resistencias en serie y pueden tener un valor variable. También vamos a tener una tensión que va a ser variable y tenemos que hallar eh, tanto la intensidad, como hemos dicho antes, y la tensión en cada una de ellas. En primer lugar, tenemos que saber las variables que vamos a tener. Como son tres resistencias, vamos a tener R1, R2 y R3. Luego necesitamos calcular la intensidad y para ello pues, tenemos que saber cuánto es la resistencia total. Entonces tenemos que declarar esa variable. Declaramos también la variable de tensión y luego aparte tenemos que saber cuál es cada tensión en cada una de las resistencias. Entonces declaramos VR1, VR2 y VR3. ¿Qué pasa con la intensidad? ¿Por qué no declaramos IR1, IR2 y IR3? Pues no lo declaramos porque la intensidad al tratarse de un circuito en serie va a ser la misma para cada una de las resistencias. Entonces, la tensión lo que tenemos que hacer es sumar VR1, VR2 y VR3 y si da la tensión total, significa que el problema lo tendremos bien. Para proceder al inicio del programa, lo que vamos a hacer es declarar cuánto vale cada resistencia. Por el, con el code imprimimos por pantalla dime el valor de la resistencia 1 y con la variable thin guardamos en R1, en R2 y en R3. Lo mismo hacemos con la tensión. Y únicamente lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es R3 RT, que es la suma de las tres resistencias, calculamos la intensidad, que es V entre RT, y ya pasamos al último paso, que únicamente lo que tenemos que hacer es calcular la tensión en cada una de ellas. En el caso de la resistencia 1, pues sería VR1 entre la resistencia 1, que ya sabemos el valor, por la intensidad total del circuito. Hacemos lo mismo con, e con VR2 y VR3, y finalmente lo que hacemos es imprimir por pantalla cada uno de los valores. Imprimimos que todas las intensidades van a tener el mismo valor, y que el valor de la tensión en R1, R2 y R3 son los correspondientes a las variables que hemos calculado antes.